guerra entre Rússia e Ucrânia está afetando a Fórmula 1 e também os testes de pré-temporada desta quinta-feira. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos começar este vídeo, a primeira parte dele, falando do impacto que a guerra está tendo na categoria. Lembrando que toda vez que tem alguma coisa política na Fórmula 1, a gente fala da ótica da Fórmula 1 e não aqui opinião pessoal. Isso eu deixo para outras redes sociais. Aqui no YouTube nós vamos falar de Fórmula 1. Então olhando pela ótica da categoria, nós já estamos vendo os desdobramentos dessa guerra entre Ucrânia e Rússia e claro que agora algumas respostas devem sair já nas próximas horas. Por exemplo, hoje à noite, no caso em Barcelona, à noite em Barcelona, a Fórmula 1 se reunirá, os principais chefes, os principais dirigentes estarão reunidos para justamente falar sobre o grande prêmio da Rússia, que está programado para setembro. De acordo com Matia Binotto, a reunião vai definir ou pelo menos iniciar as conversas se vão ou não correr na Rússia e também claro nós já tivemos o posicionamento de alguns pilotos, Sebastian Vettel falou que não vai para a Rússia, Max Verstappen falou que não seria certo correr num país que está em guerra, então nós ficamos no aguardo de uma resolução sobre o assunto. Algumas pessoas já estão falando nas redes sociais que poderia ser substituída a prova da Rússia por Hockenheim na Alemanha ou até mesmo o Grande Prêmio da Turquia, mas trate isso como um rumor, não tem nada confirmado ainda, assim que tiver informações a gente vai estar tá falando nas redes sociais, principalmente no Twitter e também trazendo nos próximos vídeos. Então a Fórmula 1 por si só já está vendo os efeitos dessa guerra e não somente isso, tem a Haas também que como vocês sabem é uma equipe americana patrocinada por uma grande empresa russa, o que significa que assim como já está acontecendo em vários esportes, nós estamos vendo aí clubes, times, agremiações, enfim, rompendo ou suspendendo patrocínios, acordos comerciais com empresas russas, a Haas também já está sendo pressionada nas redes sociais e com certeza internamente sobre o assunto, tanto é que o Gunter Steiner, o chefe da equipe, não deu a entrevista que estava programado para hoje e o Nikita Mazepin, que é o piloto russo da equipe, também não participou da entrevista que estava programada para hoje, ou seja, o assunto interno vai ser quente e se porventura a Haas perder esse patrocínio, tiver que rescindir contrato ou o que for, a equipe vai ficar muito mal das pernas, já que o patrocínio russo é grande parte do que mantém a equipe viva. Isso poderia, alguns dizem né, que já poderia ser um bom indício para o Andretti, é claro que é uma circunstância ruim, mas enfim, aí são várias questões que eu não vou entrar no mérito agora porque a gente tem que esperar o desdobramento, esperar o que, que vai acontecer nas próximas horas, deveremos ter alguma resposta sobre raça, sobre o grande prêmio da Rússia e aí traremos para vocês aqui no canal. Agora vamos falar sobre os testes de pré-temporada que eu sei que muitos de vocês estão aqui para saber sobre isso. Liderando não somente os tempos como o mais rápido, mas também as voltas do dia está a Ferrari, que conseguiu andar muito bem, fez o tempo mais rápido com o Leclerc, então sim a Ferrari teve um belíssimo dia, um dia que eles não podem reclamar. Porém, um probleminha está passando provavelmente na tela de vocês agora se eu conseguir pegar o vídeo, mas um probleminha apareceu e o Matia Binotto falou sobre ele que é essa quicada que o carro fica dando na reta. Essa quicada que aqui em português alguns estão chamando de golfinhada, né, de alguma coisa assim porque tem o termo em inglês, ela já era entre aspas prevista, mas não no nível que está sendo agora. Quando falamos lá no vídeo de efeito solo dos riscos dele, falávamos que poderia acontecer alguma coisa caso esse fluxo de ar fosse interrompido e o que está acontecendo é basicamente uma coisa que acontecia lá na década de 70 e 80 também com efeito solo, só que claro, era um efeito solo que dependia de saias na lateral dos carros para o ar passar e tal, o efeito solo agora é um pouco mais sofisticado, não depende mais dessas saias, só que ainda assim está sofrendo um pouquinho com isso. O resultado disso no final das contas é o que? O carro quica porque basicamente o downforce puxa o carro para baixo, né? o downforce, a força que ele tem de cima para baixo é muito forte por conta do efeito solo, só que o carro quando ele chega num nível tão baixo, muito perto do solo, o ar já não passa da forma que estava passando antes, então ele acaba subindo de novo justamente para vir o ar novamente. 
Então o que acontece? O carro fica quicando na reta porque é quando ele entra numa velocidade muito alta. Isso significa que as equipes terão um trabalhinho para fazer e o Matia Binotto falou que não é difícil de resolver. O difícil é resolver sem perder performance. Para você ter uma ideia, a Alfa Romeo já tinha reclamado disso ontem, o Lewis Hamilton hoje ficou nos boxes um bom tempo porque estava tendo muitos problemas com isso e agora nós estamos vendo a Ferrari falando também sobre o assunto. Se não me engano o Verstappen também comentou ontem, mas o da Red Bull não estava quicando tanto, então ele falou que estava assim aceitável, dava para continuar correndo, mas é um problema que as equipes vão ter que passar por cima se quiser ter um carro aí minimamente competitivo e minimamente coerente né, na pista, um carro que não fica quicando tanto, que com certeza não é legal até para o piloto também, o carro quicando dessa forma toda. Então falando de uma forma muito grosseira é isso, o carro está sendo sugado para baixo, chega uma hora que o ar não passa mais do jeito que deveria, aí ele vai para cima de novo, então ele é sugado de novo para baixo e fica quicando na reta durante o período dos testes, isso está acontecendo com uma certa frequência. Mas falando das demais equipes, a Red Bull foi a que menos andou hoje porque teve problemas no câmbio e no motor, então sim a Red Bull teve problemas, foi a equipe que menos andou. As demais conseguiram uma boa quilometragem, não, por mais que Haas e Alfa Romeo também tenham tido alguns problemas, conseguiram andar muito, pelo menos ainda mais comparado ao que foi ontem. Essas equipes conseguiram uma boa quilometragem, conhecer melhor os seus carros e claro que no caso de Ferrari, por exemplo, que não teve problemas assim durante esses dois dias, as coisas estão muito bem obrigado. Como sempre digo aqui para vocês, pré-temporada, treino livre, essas coisas não são conclusivos, são apenas indicativos. Não olhe para a tabela de tempos achando que isso mostra alguma realidade da Fórmula 1 atual. É claro, pode ser que uma equipe que está andando ali na frente realmente esteja boa, pode ser que uma equipe que está um pouquinho mais atrás realmente esteja mal. Mas no geral, é uma incógnita, nós não sabemos o tanto de combustível que as equipes estão andando, quais os programas que estão fazendo e não sabemos o mapeamento de motor também, se estão utilizando o máximo, metade, 70%, enfim, não sabemos, não temos essas informações, então não tomem os tempos como sendo algo conclusivo. É claro que a gente vai falar, nossa a Ferrari fez o melhor tempo, a Ferrari ontem esteve em segundo e terceiro, a McLaren ontem foi a mais rápida, enfim, vamos falar isso, mas ainda assim Tenha em mente que os tempos não são o mais importante agora, o mais importante para as equipes é coletar dados, é dar o máximo de voltas, resolver os problemas que podem vir a aparecer e também melhorar ainda mais aquilo que já está sendo visto. A Ferrari mesmo com o Binotto confirmou que os dados virtuais que eles fizeram dos seus testes virtuais estão batendo com os testes reais e que isso é muito bom, significa que o carro está exatamente como eles esperavam, não está tendo nenhuma surpresa, não está tendo nenhuma perda de performance, alguma coisa errada, enfim, a aerodinâmica está funcionando, o que significa que está tudo muito certo. Então vamos para mais um dia de teste de pré-temporada, o último dia na verdade desse período que será nessa sexta-feira e claro que a gente vai passar para vocês aqui os tempos, passar as voltas conforme você deve ter visto já aí na tela. Um grande abraço, valeu e falou!